अब गाइज देखते हैं क्वेश्चन सिक्स ऑफ एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट वन क्वेश्चन सिक्स क्या कह रहा है इस कह रहा है ड्रॉ अ ट्रैंगल ए बी सी विद साइड बी सी इजिकल टू सेवन सेंटीमीटर ठीक है और एंगल बी और एंगल ए हमें दिया हुआ गाइज जिसको भी एंगल नहीं बनाना था वो मेरी कंस्ट्रक्शन चैप्टर की जो पहली बेसिक वीडियो है ना वो देख लें उसमें मैंने एंगल्स बनाने सिखाए हुए हैं पैरल लाइन बनाने सिखाई हुए हैं सब सिखा हुआ है ठीक है बेसिक्स तो वो वीडियो जरूर देख लेना नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा तो सबसे पहले कह रहे हैं कि हमारी कोई ट्रैंगल है जिसकी जो बेस है ना बी वो है सेवन सेंटीमीटर का मतलब जो भी पहले सेंटीमीटर दिया था ना उसको मैं बेस मान लेता हूँ ओके तो हमें समझ लो बेस दिया हुआ सेवन सेंटीमीटर तो मैं इसको सेवन सेंटीमीटर की एक लाइन बना देता हूँ सेवन सेंटीमीटर ओके इसको नाम दे दो बी क्योंकि उन्होंने बी सी बोला हुआ सेवन सेंटीमीटर की है और एंगल ए हमारा कितना दिया हुआ है वन हंड्रेड फाइव डिग्री यहाँ पे ना लिख लेते हैं एंगल बी हमारा फोर्टी फाइव डिग्री दिया हुआ है और एंगल ए हमारा दिया हुआ है वन हंड्रेड फाइव डिग्री ठीक है तो बनाते हैं सबसे पहले बी दिया हुआ है फोर्टी फाइव डिग्री तो बी बनाते हैं मैंने फोर्टी फाइव डिग्री एंगल आपको पहले भी बनाना सिखाया हुआ है यहाँ पे सबसे पहले ऐसे एक डी बनाई ओके okay. अब जित, जितनी कंपास खुली हुई थी ना उसको कम ज्यादा नहीं करना उसी से ही यहाँ पे पॉइंट पे एक पॉइंट बना दिया ऐसे एक आर खींच दी ऐसे ठीक है इस पॉइंट से ऐसे ही एक आर खींच दी ओके okay. तो जो ये पॉइंट होता है ना ये सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री होता है हमारा तो यहाँ पे अगर हमारा सिक्सटी डिग्री है ये और हमारे कुछ ये फोर्टी फाइव डिग्री तो मेरे को याद आया कि देखो अब यहाँ से मैं थर्टी डिग्री एंगल भी बना सकता हूँ सिक्सटी और ये जीरो डिग्री है ये हमारा होता है जीरो डिग्री तो जीरो डिग्री और सिक्सटी डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा थर्टी डिग्री तो मैं यहाँ पे कहीं थर्टी डिग्री एंगल बना दूंगा ठीक है थर्टी डिग्री एंगल भी बन जाएगा मेरा पर हम मेरे को कितना चाहिए फोर्टी फाइव फिर मुझे पता है कि सिक्सटी डिग्री प्लस थर्टी डिग्री डिवाइडेड बाई टू इजिक्वल टू कितना होता है नाइन्टी बाई टू इजिक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री तो मैं अगर यहाँ पे मेरा थर्टी डिग्री एंगल बन गया तो थर्टी और सिक्सटी के बीच में यहाँ पे ऐसे आर्क बना के तो यहाँ पे ऐसे मैं एंगल कर दूंगा जैसे मेरा थर्टी यहाँ पे बना समझो तो यहाँ ये थर्टी बना ये सिक्सटी और सिक्सटी और थर्टी के बीच वाला एंगल यहाँ पे फोर्टी फाइव होगा बीच वाला मैंने आपको बनाने सिखाया हुआ है सिक्सटी प्लस थर्टी डिवाइडेड बाई टू कर देते हैं सिक्सटी ये रहा थर्टी ये रहा तो इसको डिवाइड बाई टू कर देंगे तो फोर्टी फाइव आएगा यहाँ पे बीच में ठीक है तो ऐसे बनाते हैं फोर्टी फाइव डिग्री एंगल तो थर्टी डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे इन जीरो और सिक्सटी के डिग्री ये जीरो डिग्री है और ये सिक्सटी डिग्री है इसके बीच में ऐसे आर्क बनाएंगे दोनों से जितनी मर्जी कंपस खोल लो अब कोई दिक्कत नहीं है कंपस की ऐसे एक आर्क बनाई और इधर से ऐसे एक आर्क बनाई ये हो गया हमारा थर्टी डिग्री एंगल्स ये थर्टी डिग्री है ये थर्टी है ठीक है अगर अब ये थर्टी है तो फोर्टी फाइव चाहिए मुझे अब इसी डी इसी डी के हिसाब से बनाएंगे ठीक है अब ये सिक्सटी है और ये थर्टी है यहाँ पे थर्टी लिख लो अभी ये बाद में ना सारे मिटा दूंगा जीरो डिग्री थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री ठीक है क्योंकि मैं आपको बस ये समझाने के लिए कर रहा हूँ बेसिकली बस मुझे एंगल फोर्टी डिग्री बनाना है अब देखो फोर्टी डिग्री का एंगल कैसे बनाऊंगा सिक्सटी डिग्री और थर्टी डिग्री के बीच का एंगल यहाँ पे आएगा क्योंकि देखो सिक्सटी डिग्री प्लस थर्टी डिग्री डिवाइड बाई टू फोर्टी है तो सिक्सटी और थर्टी के बीच का एंगल कितना आएगा फोर्टी डिग्री तो एक एंग एक आर्क मैं यहाँ से बनाऊँगा थोड़ी सी बड़ी बना देता हूँ और एक और इस पॉइंट से बनाऊंगा एंड फिर इसको मिला दूंगा ये हुआ मेरा 45 डिग्री का एंगल 45 डिग्री का एंगल ये हुआ मेरा 45 डिग्री का एंगल तो यहाँ पे लिख दूंगा 45 डिग्री का एंगल ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 45 डिग्री हो गया ओके ये 45 डिग्री आ गया मेरा एंगल मतलब ये वाली लाइन बड़ी वाली लाइन ये 45 डिग्री आ गई अब इस लाइन पे कहीं मेरा ए होगा यहाँ पे तो कहीं भी यहाँ पे ए होगा ए मुझे 105 डिग्रीज दिया होगा पर मुझे तो पता नहीं है कि इस लाइन पे ए है कहाँ पे मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि हो सकता है ए यहाँ पे हो, हो सकता है ए यहाँ पे हो तो मैं ए पे तो एक वन हंड्रेड एंगल बना नहीं सकता फिर मैंने सोचा ए पे नहीं बना सकता तो मैं सी पे तो बना सकता हूँ देखो कैसे हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है जैसे कोई ट्रैंगल है ये कोई ट्रैंगल है उसका ये एक एंगल है ये एक एंगल ये एक एंगल ये ए बी सी अगर बी हमें 45 डिग्री दिया हुआ है ये हमें 105 डिग्री दिया हुआ है एंगल ए तो मैं सी नहीं निकाल लूँगा क्योंकि इन तीनों का सम वन डिग्री होता है मुझे पता है 45 डिग्रीज प्लस ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है एंगल ए 105 डिग्री 
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू वन एटी डिग्रीज होता है मुझे पता है क्योंकि तीनों एंगल का सम वन एटी डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ये तो एंगल सी कितना आ जाएगा यहाँ से एंगल सी निकाल लो फोर्टी फाइव प्लस ये वन हंड्रेड फाइव कितना होता है वन फिफ्टी तो वन एट्टी में से इधर वन फिफ्टी इधर आ जाएगा तो वन फिफ्टी माइनस कर देंगे कितना आ गया थर्टी डिग्रीज तो एंगल सी कितना हमारा थर्टी डिग्रीज तो थर्टी डिग्रीज एंगल थर्टी डिग्री एंगल बनाएंगे अब यहाँ पे अब कैसे एक चीज़ बहुत बड़ी बात है जब देखो जब हम यहाँ से इस वाले एंगल से बनाते हैं ना ऐसे डी बनाते हैं और ये सिक्सटी डिग्री थर्टी डिग्री यहाँ पे एंगल बनाते हैं तो थर्टी और सिक्सटी यहाँ पे आता है फिर यहाँ पे वन ट्वेंटी आता है फिर वन फिफ्टी यहाँ पे आता है ऐसे होता है जब भी हम इस वाले एंगल से बनाते हैं ना तो थर्टी डिग्री इस साइड आता है देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको यहाँ से मेरे को मेरे को एंगल सी पे थर्टी डिग्री एंगल बनाना ना तो देखो कैसे बनाऊँगा बताता हूँ मैं आपको ये बहुत कम टीचर्स बताते हैं ऐसे करके एक मैंने डी बना दी ओके तो अब देखो 30 डिग्री एंगल इस हिसाब से देखो यहाँ से मैंने बनाया था तो 30 डिग्री एंगल मेरा यहाँ पे ऐसे बना था इधर तो ऐसे इधर भी यहाँ पे ऐसे बनना चाहिए अब आप दिमाग लगाओ अगर यहाँ से मैं ऐसे एंगल 30 डिग्री बनाऊंगा तो मेरा ट्रैंगल बनेगा ये भी आगे बढ़ी जा रही है ये भी आगे बढ़ी जा रही है ये भी आगे बढ़ी जा रही है आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी ट्रैंगल मेरा कभी बनेगा नहीं तो जब भी हम इस वाले इस वाले पॉइंट से बनाते हैं ना थर्टी डिग्री एंगल तो हमारा थर्टी डिग्री एंगल इधर बनता है ओके जब अब जैसे देखो यहाँ से मैंने इसको यहाँ ऐसे एंगल बनाया तो मेरा 60 डिग्री यहाँ पे बना ये 60 डिग्री बना सबसे पहले इधर क्या होता था मैं इधर से ऐसे बनाता था तो 60 डिग्री मेरा सबसे पहले यहाँ पे बनता था तो अब यहाँ पे मेरा 60 डिग्री बनेगा ऐसे करके ठीक है अब 60 डिग्री और इसका हाफ कर दो यहाँ पे आर को ना दो तो ये 30 डिग्री एंगल बन जाएगा ये थर्टी डिग्री एंगल बन गया मेरा अब इसको इससे ज्वाइन कर दो जो हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया ना ये बस इसको यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दो तो ये हमारा ट्रैंगल बन गया ये ये हमारा ए पॉइंट आ गया तो ए बी सी आ गया हमारा ओके ये और ये हमारा एंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री ओके जिसको भी गाइस एंगल्स में प्रॉब्लम आ रही है वो मेरी पहले वाली वीडियो जरूर देख रहे ना उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करना जो मेरी कंस्ट्रक्शन चैप्टर की सबसे पहली वीडियो है ना उसमें मैंने सारे बेसिक्स में फॉर्मूलास बता रखे हैं मतलब ये सारे एंगल्स बता रखे हैं वो जरूर देख रहे ना तो मेरा थर्टी डिग्री एंगल ये बन गया बस ये हमारा एंगल ए बी सी आ गया तो अब हम ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रैंगल बन गया तो आगे का क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऐसा ही एक सिमिलर ट्रैंगल बनाओ उस साइड सर फोर बाय थ्री टाइम्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रैंगल ठीक है अब हमारे को रेशो दी हुई है फोर बाय थ्री ठीक है फोर बाय थ्री अब फोर देखती हूँ मैं समझ गया कि मेरा ट्रैंगल बड़ा बनेगा इससे जो मेरा ट्रैंगल है ना ए बी सी अब न्यूमिनेटर मेरा बड़ा है डिनोमिनेटर मेरा छोटा है ना जब भी न्यूमिनेटर बड़ा होता था तो मैं सोचता हूँ मेरा ट्रैंगल बड़ा बनेगा सबसे पहले तो ये उसके बाद अब जितने भी मेरे इन दोनों में से बड़े हैं ना इन दोनों में से कौन सा बड़ा है फोर तो उतने रे में डिवाइड कर दूंगा सबसे पहले इसके बाद रे बनाऊंगा ये रे बना दी अब रे को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है जो भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी बड़ा होता है ना उसको उतने में डिवाइड कर देते हैं अभी इसमें इसमें फोर बड़ा है तो रे को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दो एक दो तीन चार फोर पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया इसको नाम दे दो बी वन बी टू बी थ्री बी फोर और इसको कुछ भी कह दो इस पॉइंट को ई कह लो कुछ भी कह लो ठीक है तो अब देखो अब जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको सी पॉइंट से मिलाते हैं डिनोमिनेटर हमारा थ्री है तो थ्री वाले पॉइंट को सी से मिला देंगे तो थ्री वाले पॉइंट को मैंने सी से मिला दिया थ्री वाले पॉइंट को सी से मिला दिया अब मेरा न्यूमिनेटर कितना है फोर तो फोर वाले पॉइंट पे मुझे पैरेलल लाइन खींचनी है ये फोर है बी फोर फोर वाले पॉइंट में मुझे पैरेलल लाइन खींचनी है इसके पैरेलल बी थ्री सी वाली लाइन के पैरेलल यहाँ पे पैरेलल लाइन खींच गए कैसे खींचते हैं पैरेलल लाइन मैंने आपको सिखाया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे एंगल बनाया एक जितनी मर्जी कंपस खोल के एक एंगल बना दो अब जितनी कंपस खोल के यहाँ पर एंगल बनाया उतना ही बी फोर एंगल बना दो जितना मर्जी बड़ा बना दो वो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद इसकी लेंथ नाप लो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नाप लो ये इतनी है और इतने पे ही ये काट दो ये कट कर दी उसके बाद यहाँ से इसको बढ़ा दो आगे ये जॉइन यहाँ पे हो रहा है इसको यहाँ से ऐसे आगे बढ़ा दो 
बी फोर से ओके और अब इसको आगे बढ़ा दो इस वाली लाइन को ये पॉइंट आ गया हमारा इस पॉइंट को ले लेते हैं एम ले लेते हैं कुछ भी ले लो एम मान लो इसको अब ये हमारा एम आ गया अब ए सी के पैरल यहाँ पे लाइन खींच दो ऐसे हमारा रिकॉर्ड ट्रेंगल आ जाएगा जो ये ए सी है इसके पैरल यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच देंगे ऐसे तो हमारा रिकॉर्ड ट्रेंगल आ जाएगा तो पहले लाइन अब ए के कैसे खींचेंगे सबसे पहले एक आर्क बनाई ए में ऐसे अब वही आर्क उतने ही कंपस से यहाँ पर एक आर्क बनाई एम पे इसकी लेंथ नापी इतनी है इसको काट दिया अब ये जो काटा है इसको मिला दो यहाँ से यहाँ तक पूरा आगे ले जाओ एम को यहाँ पे आगे ले जाओ ये हमारा कटा था यहाँ पे ऐसे था ये ये कटा हुआ को आगे बढ़ा दो यहाँ ये बस ये हमारा रिकॉर्ड टैंगल आ गया ये बी एम इसको एन मान लो बी एम एन इज रिक्वायर्ड ट्रैंगल ट्रैंगल बी एम एन इज रिक्वायर्ड ट्रैंगल ये सारा रफ वर्क है ठीक है जो मैं यहाँ पे करता हूँ आप भी रफ वर्क में कर सकते हो रिक्वायर्ड ट्रैंगल ट्रैंगल जो बी एम एन आया ना हमारा वो ए बी सी के सिमिलर है बस हमें क्वेश्चन में ये बोला था ट्रैंगल बी एम एन इज सिमिलर टू ट्रैंगल ए बी सी हमें क्वेश्चन में ये बोला था कि ए बी सी के ट्रैंगल कोई सिमिलर ट्रैंगल बनाओ तो मैंने बी एम एन एक सिमिलर ट्रैंगल बना दिया दैट्स इट अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो भी हमने यहाँ पे ऊपर किया होता है ना उसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख देते हैं बस तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था हमने एक लाइन बनाई थी बी सी सेवन सेंटीमीटर की तो मैं फर्स्ट पॉइंट लिख दो ड्रॉ लाइन लाइन बी सी ऑफ सेवन सेंटीमीटर ऑफ सेवन सेंटीमीटर शॉर्ट में लिखना होता है ठीक है हमें फिर सेकेंड स्टेप में सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है हमने बी पे एंगल सिक्सटी डिग्री एंगल बनाया था ये एंगल बी पे यहाँ पे सॉरी फोर्टी फाइव डिग्री एंगल बनाया था ये वाला ये बड़ा वाला ये अब हमने ये पूरा नहीं लिखना कि सबसे पहले हम सिक्सटी डिग्री एंगल बनाएंगे फिर सिक्सटी के बाद थर्टी बनाएंगे फिर थर्टी को हाफ करके यहाँ पे फोर्टी फाइव डिग्री एंगल्स बनाएंगे हमने ऐसा पूरा नहीं लिखना होता सीधा डायरेक्ट लिखना होता है कि ड्रॉ एंगल फोर्टी फाइव डिग्रीज एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्रीज ऑन पॉइंट बी हमने पॉइंट बी पे फोर्टी फाइव डिग्रीज एंगल बनाया फिर हमने पॉइंट सी पे थर्टी डिग्री एंगल बनाया था ठीक है फिर देन ड्रॉ आप ऐसे लिख लेना ठीक है इसके नीचे थर्टी डिग्री ऑन पॉइंट ये बी था यार फोर्टी फाइव डिग्री का लिख रहा हूँ ऑन पॉइंट सी ठीक है ये एन एंगल यहाँ पे लिख लेना एन एंगल ऑफ ये सारे मैंने नीचे उतार दिए ऐसे कैसे तो फोर्थ में उसके बाद मैंने इसको और इसको ज्वाइन कर दिया था ज्वाइन ए टू ए टू बी एंड ए टू सी ज्वाइन ए टू बी एंड ए टू सी इसको और इसको ज्वाइन किया था यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ज्वाइन ज्वाइन नहीं कर दिया था मैंने उसके बाद उसके बाद क्या करना है फिर ये रे बनानी है जब भी मेरा ट्रैंगल बन जाता है यहाँ पे मेरा ट्रैंगल बन गया ट्रैंगल ए बी सी इज़ फॉर्म्ड ए बी सी इज़ फॉर्म्ड जब भी मेरा ट्रैंगल बन जाता है उसके बाद मैं रे बनाता हूँ नीचे ठीक है तो मैंने यहाँ पर रे बनाई तो यहाँ पर लिख देंगे फिफ्थ में ड्रॉ एन आर्क एन आर्क बी ई हमने बी ई सॉरी यार रे बनाई यार आर्क नहीं आर्क होती है सर्कल वाली हमने रे बनाई थी ना बी ई ड्रॉ आ रे बी ई एंड डिवाइड ये बी ई है एंड डिवाइड इट इन टू फोर पार्ट्स फोर पार्ट्स में डिवाइड किया था तो फोर पार्ट लिखते हैं यहाँ पे ओके उसके बाद सिक्स में सिक्स में क्या लिखना है उसके बाद हमने इसको B3 को C से ज्वाइन कर दिया था B3 को C से तो ज्वाइन B3 थ्री टू सी एंड हमने फिर ये B3 C को ज्वाइन करने के बाद ये पैरल लाइन बनाई थी बी फोर एम ओके एंड ड्रॉ पैरल लाइन बी फोर एम यहाँ पे लिख दो बी फोर एम विच इज़ पैरल टू विच इज पैरल टू बी थ्री सी बी थ्री सी की हमने पैरल बनाई थी बी फोर एम ओके तो अब ये बी फोर एम अब फिर यहाँ पे बी फोर एम यहाँ तक हमारी लाइन बन गई है उसके बाद हमने ए सी के पैरल एम एन बनाई थी ठीक है 
ये ए सी हमारी लैंड बनी हुई थी इसके पहले हमने एन एम बना दी थी तो यहाँ पे लिख दो बस सेवन पॉइंट में ड्रॉ अब पहले लाइन एम एन विच इज पैरल टू पैरल टू ए सी ठीक है फिर हमने लाइन बनाई थी एम एन विच इज पैरल टू है ए सी के फिर ठीक है बस अभी हमारा ट्रैंगल बी एम बी एम एन फॉर्म्ड हो गया था बी एम एन ट्रैंगल हमारा फॉर्म्ड हो गया था तो एट्थ में ट्रैंगल बी एम एन इज फॉर्म्ड ट्रैंगल बी एम एन इज फॉर्म्ड और जो हमारा बी एम ट्रैंग बी एम एन ट्रैंगल है वो ए बी सी के सिमिलर था वो यहाँ पे लिख देना ट्रैंगल बी एम एन इज सिमिलर टू ट्रैंगल ए बी सी रेड सेट हमारा क्वेश्चन खत्म ट्रैंगल बी एम एन इज सिमिलर टू ट्रैंगल बी ए बी सी यहाँ तक क्वेश्चन हमारा खत्म That's it.